Karınca TV'ye hoş geldiniz. Borsada sert bir düşüş var ve o sert düşüşü en iyi yorumlayacağımız ya da borsada neler olup bittiğini, nelerin yapılması gerektiğini en iyi bilen, en iyi konuşacağımız isim. Trader Suat Olgun. Üstad hoş geldin. İyi akşamlar, hoş bulduk. Başkan nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Şimdi tabii e, böyle günlerde ee, en doğru kişi sizsiniz. Ne olduğunu sorabileceğimiz, ne yapılması gerektiğini soracağımız bir insansınız. Aslında e, videomuzun başlığını da senden geldi. Borsaya hoş geldiniz. Çünkü gerçekten son 1-2 yıldır e, farklı bir borsa yaşıyorduk. Yani senin o yıllarca boğuştuğun, trade ettiğin e, borsa İstanbul değildi aslında. Geçmişteki borsa çok farklıydı ve şimdi... Yeniden biz o borsaya kavuştuk. E, sert düşüşler, sert yükselişler, e, alıcı sıkıntısı, mal pazarlayan patronlar, e, patronların malının peşinde koşan e, aracılar, tüm bunların yaşandığı bir borsaya yeniden hoş geldin diyoruz. Özellikle e, sayıları 8,5 milyona ulaşan ancak arkasına bakmadan kaçan küçük yatırımcıların bol olduğu bir borsaya hoş geldiniz diyoruz. Üstad neden hoş geldin diyelim bunlara? Başkanım şunun için hoş geldin diyoruz. Balayı bitti. Neden balayı bitti? Pandemi borsası, enflasyon borsası herkes kendine göre borsaya bir isim koymuştu. Ama bizim yıllardır bir borsamız vardı. Biz borsada enflasyonu her yıl yaşıyorduk. Türkiye borsası 90'lı yıllarda da çok yüksek enflasyonlar gördü. 2000'li yıllarda da gördü. 2000 ee, 2003 ile 2015 arası bu enflasyonu görmemiştik ama buna rağmen borsanın rally dönemleri oldu. Ee, sektörel olarak bu bunları dönem dönem gördük. Fakat 2016'dan sonra e, borsada bir e, yalan rüzgarı esti. E, bizde bir pandemi olayı olmuştu. Onun şey e, kal, e, 15 Temmuz kalkışması olayı olmuştu. Ondan sonra borsa bir ufak sallantı geçirdi. Ee, onun akabinde gel gelen dönemde pandemiyle beraber bir yalan rüzgarı yakaladık. Aslında bu dönemde gelen borsacıların tamamı bu rüzgara kapıldı. Bazıları bana da soruyorlar. Arkadaşlar diyor ki e, abi 3 aydır yaşadığımız ne diyor. 3 aydır diyor borsa kriz yaşadı diyor. Ben de şunu söyledim. E, bir tane arkadaşımız bugün yazmıştı ona cevap olarak. Yani senin şu anda gördüğün kriz değil. Sen 10 liram vardı yedek akçen oluştu işte paran 50 oldu 80 oldu 80'in 30'a düştü ama borsaya şöyle bakıyorsun benim 10 liram 30 lira oldu bazıları gibi hesaplamıyor hala karlıyım borsada diye düşünüyor. Şimdi bu bu dönemler bitti belki bu 30 liranızı bile koruma döneminiz bile zorlaşacak sizin e, bunun sebepleri çok neden biz hep bahsediyoruz ülkemizde e, bu halka arzları da kal kaldıramayacak. Böyle bir likitenin olmadığını, paranın olmadığını 8 milyona ulaşmış borsamızda 10 milyon ve üstü parası olan kişi sayısı 15.711 civarında bir rakam verdiler. Şimdi 8 milyon insanın 15 binini yönettiği bir borsadayız. Aslında olaya böyle bakmamız lazım. Ve yüzde 80'i hisselerin 15 bin kişinin içerisinde bulunuyor. Yani toplam hisseleri borsayı yöneten bu 15 bin kişi diyelim. Aslında 15 bin kişi de yönetmiyor borsayı. Yani bu 10 milyon üstü parası olanlar. E dışarıdan yabancı yatırımcılar da gelmiyor. Biz bu yayını e, akışını e, hazırladığımızda daha e, Yargıtay kararı da çıkmamıştı. Bu da herhalde e, borsamıza hoş geldiniz başlığı için son tangoydu. Öyle görüyoruz. Biz geçen 2023 yılında neden bahsettim? Hep, hep beraber bundan bahsettik ama ben her canlı yayınlarda da Twitter ortamlarında da yazılarda da bunu belirtiyordum. Yapısal reformların yapılması, anayasal reformların yapılması diyorduk. Herhalde bugün o konuda da sınıfta kaldık. Çünkü biz hukukçu değiliz ama bir hukuku güvendiğimiz bir hukuk ortamının ortadan kalktığı yerde yabancının da bu ülkeye gelmezse borsa ne olacak? Borsada iki tane şey olacak. Biz bize kaldığımız, biz bize yeteriz dönemi bitti. Bu hikayeyi artık kimse okumasın. Bunun için e, patronlar ne yapacak? Paraya ulaşamayacak olan patronlar hisse satacaklar. Yani e, burada bizim rahatsız olduğumuz en büyük konulardan biri de 
borsanın biraz önce 15 bin kişiyi verdik biz ama burada evet. şu tane patron var. Borsa patronu diyelim. Bu sadece e, şey olarak düşünmeyelim. Borsadaki şirketlerin patronu olarak tamamını içine almayalım. 5-6 tane belki 10 tane diyelim. İsmi bilinen bilinmeyen. E bunlar borsada büyük miktarda ellerinde hisse senedi taşıyan oyunculardı. Onlar e bu 8 milyon yatırımcı içerisinde herkesten daha önce olayları görebilme imkanına sahipler. Bugün yaşadığımız aslında düşüşlerin baş kaynaklarından birisi de bu. Çünkü parayı nakde çevirememe imkanları vardı. Onların da şöyle bir avantajları var. Şimdi senle bizim çok yüklü miktarda elimizde pozisyonlarımız olsa ve bu pozisyonları oyuncusunuz veya tradersınız hiç fark etmez. Bu piyasalarda malınızı satamayacağınızı biliyorsunuz. Ne yapıyorsunuz o zaman? Kendinizi korumaya almanız lazım. E sizin kendinizi korumaya almanız için hisse satışı yapmanız lazım. E bu hisse satışını yapacağınız rakam neresi? Oyuncuları kurtaracak bir rakam gözükmüyor bu piyasalarımızda. Çoğunluğunu, 3-5 kişinin dışındakini. Çünkü burada en büyük zafiyet bu. Borsada şimdi 8 milyon insanın son parası. E birinin 3 bin lirası var, sizin 50 bin liranız var, benim 30 bin liram var, bir başkasının 150 bin lirası hiç fark etmez. Bu paralar 1 milyondan indi, 10 binden indi, 100 binden indi Rakamlar, e, rakamlara göre veriyorum bu şeyleri. Ne yapacağız biz? Ya ben param 1 milyondu 150 bin liraya indi. Ben bunu nasıl kazanırım? Bakıyoruz artık bir grafik öğrenen var. Temeli bıraktı, tekniği bıraktı. Grafikte çok düşmüş. Nereden bu hisse 1 milyondan 100 bin liraya düşmüş diyecek birisi. Aa, beni kurtarırsa bu kurtarır. Nasıl bu 1 milyona geldiği zaman ben param 1 milyon olur. Kendimi kurtarırım. Ama şunu bilmiyor. Patronu 100 bin lirada sattığında da burada karda. Ve bu evet. bir... Dün bugün e, şimdi biz ortak satışların olmadığı bir döneme girdik e, bilançolar dönemine girdiğimiz için Mart ayının Mart ayına kadar ortak satışı yapamayacak şirketler ama ben bunu şimdi isim verirsek uygun olmaz ama bir tane tahta iki gündür taban oluyor ve ortak satışı yapılıyor aslında ortak satışı demeyelim patron kendi hisselerinde yan hesaplarından şoförlerinden akrabadan veya ee, nasıl söyleyelim işte bu manadasında da açmışlar diye bu tür hesaplar. Buralardan hisse satılıyor. Ve bu ki e, aracı kurum patronu olmuş, şirket patronu olmuş ve oyuncu olmuş bir patron. Biraz önce başta söylediğimiz olayı e, örneklesin diye bunu verdim. Yani burası da bu, burada bunlar başladı. Şimdi Mart ayından sonra ne olacak? E, biz seçimleri bekliyoruz. Seçimlere kadar herkes... Hükümet borsayı destekleyecek, şunu destekleyecek. Kardeşim bunu desteklemeniz için sizin buraya para sokmanız gerekmiyor. Burayı desteklemeniz için bizim bahsettiğimiz yani ben hukukçu olmadığım halde 2023'ün başından hatta 2022'nin sonlarından başlayarak aynı kelimeyi tekrarlıyorum. Kapı kuleye tırlarla arabayı getirseniz de yurt dışından para geliyor deseniz de Türkiye'den kimsenin inanmayacağını gördük ama biz e, meclise anayasada değişiklikleri yapıp yapısal reformları yapıyoruz deyin bizim borsamız 3 gün tavan gider. Bunun artık bunun da yapılamayacağını gör, görmeye başladım. Ben kendi adıma söyleyeyim. Herkes, adı, herkes adına konuşmayayım ama Suat Olgun olarak şunu görüyorum. Yapısal reformlar hakkında da çok hızlı bunları meclise getirip çıkaracağız demişlerdi. Mehmet Bey de bunu demişti e, bakan. E, meclis bizi destekleyecek. Biz de Mehmet Bey geldiğinde sevinmiştik. İnşallah arkasından yapısal reformlar da gelir. Ülkeye para girer. Sıcak paranın girmesiyle ülkede bir rahatlık olur. İş adamları da rahatlar. Çalışanlar da rahatlar demiştik. Ama e, bugünkü gördüğümüz mali tablolarla ne bizim borsamızın önü çok refah ve böyle rahat bakacağımız Yarınlara çok iyi diyebileceğimiz bir ortam yok. Ben bir yıl önce çok daha iyi rakamlardan bahsediyordum. Bazı arkadaşlar bize kızıyorlar işte şunu dediniz kötü konuşuyorsunuz piyasalar için. Ben gördüğümü konuşmakla mükellefim çünkü insanları yanıtmakla değil. Burada insanların anlayacağı dilde konuşmak zorundayız. Biz Naci Abal olaylarından sonra yanlış olduğu yanlışları tek tek saymıştık. Sonra bizim saydığımız yanlışlardan dönüldü ama... Yapılması gerekenler anında müdahale edip yapılmadığı için 
e, serçe parmağı kesmemiz gereken yerde biz bileğe kesiyoruz. E, bileğe kesmemiz kes, keseceğimiz yerde de onu kesmediğimiz için kol gidiyor. Şu an Türkiye'nin durumu bu. Kangren olmuş durumdayız. Bunu faiz artırımlarında da hatırlarsın. Başta konuşmuştuk, sormuştun sen yine. Bana da sormuştun tek tek hepimize. Evet. Ee, biz dedik ki bu faiz artırımı işte 35'e çıksın o zaman. İlk artırım 25 olsun. Piyasalar bir rahatlasın. Tokadı yesin ki oradan kalkalım aya. Ama yarım yarım yaparsak bunların hepsinin boşa gideceğini anlattık. E şimdi bakıyorsunuz bazı arkadaşlar diyorlar ki efendim hani faiz yükselsin diyenler neredesiniz? Faiz yükseldi şimdi borsa e, borsa faiz düşsün diyor. Ben hiç biz, biz faizi yükselsin değil. O günün şartlarında yapılması gereken bu idi. Yapılmadı. Biz borsanın en büyük düşmanının faiz olduğunu yıllarca söyledik ve bunun yanında yapısal reformlarla burayı destekleyeceksiniz. Avrupalı güven kazanacak. Hatta Araplar dahi Orta Doğu bile o güvene parasını getirecek. Biz hiçbir yerden para gelmedi. Yani e, bize en yakın kardeş dediğimiz ülkeler bile şu ana kadar, yıl sonuna kadar 12 milyar dolar bir para girecekti Birleşik Arap Emirliklerinden. Bu paradan hiç ses çıkmadı ve yıl bitti. Doğru mu? Bakanın Doğru. sözcüğü söylüyorum ben. Peki Suat, şunu dikkat çekmek istiyorum. Bugüne kadar e, özellikle birkaç ay öncesine kadar borsayı destekleyen bir iktidar vardı. İşte varlık fonunu devreye soktu, 1 milyar dolarlık alım yaptı, e, kamu bankaların fonlarını devreye soktu, e, daha birçok fonlar devrede iken neden son iki aydır? E, iktidar elini borsadan çekti. Yani alenen biz bunu görüyoruz. Nitekim bu fonların bu varlık fonunun da hisse sattıkları iddia ediliyor. Yani neden de, e, iktidar borsayı kaderine terk etti sana göre? Demek ki acaba iktidar mı borsayı kaderine terk etti? Acaba borsayı bu şekilde destekleyen kurmaylar mı istedikleri hedeflere ulaştıkları için e, ellerini çektiler? Çok ilginç. Ben Çok böyle ilginç. bakıyorum. Başka bunun iki Peki. seçeneği var. Yani e, biz buraya küçük yatırımcı getirelim veya işte yastık altından ne çıkartabilirsek borsaya getirelim. E, bunu e, tasarruf olarak bu parayı kaybeden edecek ama sistemin içerisine girmiş olsun. Bu para bir yerlerde Remzi'de, Suat'ta, Ali'de, Veli'de dursun ama yastık altından çıksın düşünülmüş baktığım ama tablo. gelmedi değil mi o beklenen para gelmedi borsaya beklenen, yani 8 beklenen, milyon yatırımcı geldi ama para geldi mi para beklenen miktarda gelmedi şu an hmm. borsa gördüğümüz işte borsanın e, açık kısmının piyasaya açık kısmını düşündüğümüz zaman 80-90 milyar dolar arasında son rakamları tam bilmiyorum ezbere konuşmayayım e şimdi bu rakamları kons, e, realize edeceğin o rakamlar gelseydi bu para istedikleri gibi çıkacaktı. Borsaya gelen para inan sadece 3-5 tane patronun çıkarttığı parayı bile karşılamıyor. Onu da geçtim faizi karşılamıyor. Ben bunu geçen yıl e, e, yuvarlak bir hesap yapmıştık. Faizler çok daha düşüktü. Mesela şimdi aylık faizleri ortalama 80 diyelim büyük paralara. Şöyle düşünelim 200 milyar para kredi kullanılıyor bankalar ve aracı kurumlar. E 80 ile bile her ay borsadan çekilen Hı. faiz parasını bir hesapla yıllık. 200 çok milyar ciddi rakamlar. Çok ciddi 160 milyar para çıkacak sadece faize çıkacak. 160 milyar para dediğimiz para da bugünkü kurdan yaklaşık 5,5 e, 5, 5 milyar dolar diyelim biz. 5'in üstü de. 5 milyar dolar diyelim. E biz ne diyoruz? Borsaya sıcak para gelsin. Bu bir yıl sonra 5 milyar dolar daha faize para buharlaşıp borsadan gidecek. Peki Suat e, borsada biz en ufak bir haberde agresif düşüşler görüyoruz bugünkü gibi. Ya da agresif yükselişler görüyoruz. Ve yaklaşık 1 milyar lirayla bir aracı kurum piyasayı manipüle edebiliyor. Bunun nedeni likidite kurulu mu? Yoksa gerçekten borsada başka bir sorun mu var? Bir, likitede sorunu. İki, piyasa çok sığlaştı. E, sen çok eskisin bizim gibi. Oyuncu, oyuncu tarafında veya piyasanın okunma tarafında olmasan bile. E, o zamanlar şöyle düşün. Piyasadaki 
800 bin yatırımcı vardı ama gelip 10 kişi piyasayı kontrol edemiyordu. Bugün 10 kişi diyelim biz buna alt gruplarıyla 100 kişi diyelim piyasayı kontrol edebiliyor. Biraz önce anlattığımız 10 milyon üstü para 15 bin kişide ama bu 15 bin kişinin diyelim ki para yönetimi bu onun 13-14 bin kişilik para yönetimi belki 10 kişi yönetiyor bu parayı piyasada. Ya o zaman ne oluyor? Hep aynı yöne bakıyor. Geçmişte ne vardı? Geliyorsunuz bir tane hisse var diyelim ki borsada bir 30 ereğli. Remzi'nin 10 milyon lot malı var satıyor. Ya ben başka bir hisseye geçeceğim diyor. 3-4 oyuncu bunu alabiliyordu 2000 yılında. Bugün artık bunu karşılayacak oyuncun yok piyasada veya yatırımcın yok. Peki bu piyasadaki o, şemsiye o, fonları, şemsiye fonları, bazı bireysel fonlar bunlar yeterli değil mi? Bunlar şu ana kadar borsanın buralarda durmasının belki de e, temel sebeplerinden birisi de o fonların. Bu fonlar içinde de ortaklık yapısı gibi düşün. Borsada bazen ortak gruplar oluyor. İçeriden bir tanesi çatırdadığında ne oluyor? Hisseler çok sert düşüşler görüyor. E, son bir 30 hissesinde gördük. Yüzde kaç gitti? İnsanlar konuşurken o battı aracı kurumda şu oldu bu oldu. E bugün bakıyoruz adamın hissesi duruyor. Burada başka birisi yani burada oyun artık 3-4 kişinin elinde olduğunu görebiliyoruz. Veya e, 3-4 grubun elinde olduğunu görebiliyoruz piyasada. Burada yatırımcıya ne tavsiye edersin gibi bir soru sormuştun. Evet. Yatırımcı ne yapmalı? Yani bu kadar büyük sinir harbinin yaşandığı seanslarda yatırımcı ne yapmalı? Özellikle hisse senedinde olan yatırımcılara ne tavsiye ediyorsun? Ya kesinlikle yani oldukları hisse senedinin bir kere büyümeye yönelik olmalarına bakmalılar. Bist 30, bist 10, bist 100, bist tüm hiç fark etmez. Hisse senedini ayırmadan, hisse senedine aşık olmadan seçmeliler. Bir, patrondan. Patronunu özellikle çok iyi tanımaları gerekiyor artık patronları. Bu BIST 30 için de geçerli. İşte geri alım açıkladı. Ee, geçen aylarda bir Türkiye'nin en büyük grubu. Üç, bu ay, ay sonu, yıl sonu itibariyle geri alımı geri çekti. Yani yatırımcı neye inanacak? Kime inanacak? Hangi hisseye inanacak? Bu bir kere duyarlı. Yani burada şu şu şu grup şu hissedir diye ben bir tavsiyede de bulunamıyorum. Doğru hisse. Yani mutlak suretle patronun analizini yapın. En azından Google'dan satın aldığınız şirketin e, patronun ne kadar elinin e, hisse senetlerinin içerisinde olduğunu araştırın diyorsunuz ki gerçekten de piyasa aslında bu konuda kimin nerede ne yaptığını biliyor. Doğru Kesinlikle. mu? Kesinlikle algılardan da uzak dursunlar. Yani piyasada bir kere hisseyi aldığınız zaman patron satıyorsa da satabilecek mi bu hisseyi patron hissenin içerisinde 1'e 10, 1'e 50, 1'e 100 biz rakamlara baktığınız zaman 2 yıl içerisinde şirket halka arz olmuş. 5 liradan çıkmış şirket, 10 liradan çıkmış şirket 300 lira olmuş bölünmüş 10 bin lira hala düşünün. İnsanlar diyor ki ya 10 bin lira ucuz. Hissenin ne olduğunu, FK'sı falan bunları da geçtik artık. En kötü o grafiği bir açın bakın. Bu hisseler kimde, toplu mu, şirketin kaç, yüzde kaçı halka açık. Çünkü Mart'tan sonra e, büyük ortak satışlarının geleceğini düşünüyorum ben piyasada. Peki piyasa kaldırabilecek mi bu ortak satışlarını? Şu anda hiçbir şeyi kaldıramıyor. Yani bugünkü satışları aslında... E, İsim de vereyim burada mesela gübreden isim örnek verelim. Gübre 3-4 yıl önceki rakamlarına baktık bir hikaye yazıldı 350 bin lira oldu. Piyasa gerçekten efendim herkes bir hikaye okuyor. Ben de şunu söylemek istiyorum. Bu şirketin gerçekten bir ederi olmuş olsa örnek veriyorum. Gerçekten operasyonel bir hissi olmamış olsa biz 30'a neden girdi onu bilmem bana göre operasyon yapılan. Eğer bu şirketi orada yüzde altılık beşlik payını bir adam satıyor diye bu şirket günlerce taban geliyorsa ve bakıyoruz bu şirkette de satılmış bir pay yok. Demek ki dışarıdaki o gözükmeyen paylar fonların altındaki hisselerden yapılıyor ve bu şirket ederiyle oluyor olmuş olsa eski borsamızda üçüncü tabanda da kalkar ikinci tabanda da kalkar.
Mesela o tabanları da sormak istiyorum. Ee, bir ortak satışı, bir inşaat firmasının yaklaşık 10 seans taban yedi. Yani bu normal mi? Burada trader'ın beceriksizliği mi? Ya da o hisse senedini e, satmak için aracı olan trader'ın beceriksizliği mi? Ya da talep mi yok? Ya da gerçekten hisse senedinin fiyatı çok mu yüksek? Bakıyoruz işte bir, bir milyonluk e, lotluk ortak satışı bile en az 4-5 tabanda tamamlanıyor. Bravo, bravo başkan. Burada rahmetli Mecnun Çolak'ın eskiden abi bir hisseyi bin liradan alalım, 20 bine gidelim, 10 binde bir otmal kalmaz hikayesi geliyor. Yani bu şirketin ne ettiği önemli değil. Mecnun'un meşhurdur o sözü biliyorsun sen de her yerde anlattın. E, aynı bunu uyguluyor sistem şu anda piyasada. Patronla sen patronsun oturuyorum ben şirketini e, 2 bin liralık şirketini 20 bin lira yapıyoruz. 5 bin liraya da satsak patron için uygun bir fiyat bu. Piyasanın kaldırması zaten yok kaldıracı ama bunun üstüne şirketin ederi yok. Bahsettiğin şirketlerin yok. Yani buna en az e, 30 ile 50 tane arasında benim ekranda örnek çıkartabileceğim şirket var bu konuda. Peki son sorumu sorayım. E, gerçekten keyifli bir sohbet, bilgilendirici. Seçime kadar borsada nasıl bir trend bekliyorsun? Ya ben e, borsanın seçime kadar yukarısının çok anormal böyle kararlar alınacağını da görmediğim için yukarısı 8 binli rakamların üzeri çok zor. Aşağısı da çok zor. Bunu daha önce de tekrarladım yine tekrar edeyim. Neden tepki veriyoruz az güzel bir söz çıktığı zaman? Biraz önceki oyuncular bu alıcıyı bulamadıkları sürece çok aşağı gelmemiz de mümkün değil. Kredi çok yapacak. Kredi maliyetleri evet. bekleyecekler. Benim çok, son çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok keyifliydi. Bir başka yayında görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kal başkan. Ben çok teşekkür ediyorum. Tamam. Bana İyi geceler. Kala yayıncılıktan Doğru Borsa kitabı Doğru Borsa nedir? Arun Adaş. Müthiş bir borsa kitabı. Burak Özkan'ın. Tebzi Üstad. Evet hareket başladı. Bir kere şunu söyleyelim. Şimdi niye bunu söylüyorum? Hiçbir borsa kitabı çıkarsanız şu. Her tarafı, her tarafı. O, o, o. o finansal okul yazarlığı çok düşük. Nereye gittin para? Yarın verecekler. Bana para ver. Yarın verecekler. Finansal okul yazarlığın doğru adresi. <gülüyor> doğru borsa kitabı. <gülüyor> Benim motorumda bir gaza basıyor. Şimdi bu ne demek? Kaç kelime daha diyeceğim. Hiçbir borsa kitabı. Ama bu konu önemli. İşte eşten eşe et hareket başladı. Karıncalar konuyu mutlaka sarsın. Şimdi elinden geleni yapmaya çalışayım.